instruyan y lleven a cabo mecanismos de planificación y programación del manejo del fuego. Adelante, diputado. Diputadas y diputados que integran la mesa directiva y de su presidente, diputado Marco Antonio Cruz Cruz, saludo cordial y atentamente a esta honorable asamblea, a los medios de comunicación y a las ciudadanas y ciudadanos que nos ven en las diferentes plataformas digitales. A nombre del diputado Enrique Vargas del Villar, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y su servidor, el de la voz, sometemos a la consideración de esta honorable legislatura punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a los 125 ayuntamientos del Estado de México en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México y Protección Civil del Estado de México a fin de que se instruyan y se lleven a cabo los mecanismos de planificación para la programación del manejo del fuego, asimismo conformen brigadas debidamente equipadas, entrenadas y capacitadas en la vigilancia, prevención y combate de incendios forestales, conforme a la siguiente exposición de motivos. Las zonas forestales son necesarias para la vida en el planeta, son parte fundamental en los ciclos de producción y distribución de agua. Purifican el aire que respiramos al capturar dióxido de carbono y liberación de oxígeno. También regulan la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el clima, proporciona el alimento, medicina y refugio a los seres vivos y son fuente de materia prima en muchas actividades humanas. Estos procesos vitales se ven amenazados por los fuegos no controlados que están relacionados con las actividades como la agricultura. El fuego puede tener una influencia positiva en la naturaleza, pues ayuda a mantener la biodiversidad, pero cuando se utiliza de forma irresponsable o se produce por alguna negligencia, puede convertirse en un incendio forestal de consecuencias devastadoras para el medio ambiente e incluso para la salud y seguridad de las personas. Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de estos incendios y solo el resto tiene como causa fenómenos naturales como descargas eléctricas y de acuerdo con el promedio de los últimos años en el Estado de México, casi la mitad de estos incendios se producen por actividades agropecuarias y de urbanización, ocupando el 38%. Junto con las acciones inter, intencionadas, siendo el 18%, y los descuidos de personas que no apagan bien sus cigarros o fogatas, con el 23%. Causas como actividades forestales, derecho de vía y otras actividades productivas, el 20%. Y solamente el 1% a causas, de, a causas naturales, también algunas prácticas de los cazadores furtivos y de quienes llevan a cabo cultivos ilícitos pueden causar un siniestro. El humo y las partículas de los incendios forestales tienen consecuencias significativas para la salud, con impactos a menudo entre las personas con enfermedades crónicas, las mujeres, los niños y los ancianos. En los ecosistemas provocan el desplazamiento de aves y mamíferos lo cual altera el equilibrio ecológico local y en la última instancia la pérdida de vida silvestre. Asimismo, generan carbono negro y otros contaminantes que pueden afectar las fuentes de agua, causar deslizamiento de tierra, entre otros. De acuerdo con estas estadísticas presentadas por ProBosque en el primer mes del presente año, el Estado de México ocupa el onceavo lugar en cuanto a hectáreas afectadas por incendios, registrándose 24 incendios de baja incidencia, afectando un total de 162.94 hectáreas. No obstante, a partir del mes de abril aumenta el número de incendios. Con el firme objetivo de construir un mejor Estado de México, los que suscribimos sometemos a la consideración de esta honorable soberanía popular para su análisis, discusión, el presente punto de acuerdo para que de estimar lo correcto se apruebe en sus términos. Le pido a la mesa directiva de forma respetuosa y atenta que se incluya en forma íntegra la exposición de motivos y considerando de este punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de Debates. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Fierro.